সন্তানের শিক্ষা নিয়ে অভিভাবকদের অসুস্থ প্রতিযোগিতা বন্ধের আহ্বান প্রধানমন্ত্রীর ইলেকট্রিক থ্রি হুইলার যানকে বৈধতা দেওয়ার সুযোগ নেই জানালেন বাণিজ্য মন্ত্রী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ শিক্ষার্থীদের আস্থা অর্জন ব্যর্থ হয়েছে জানালেন আওয়ামী লীগ নেতারা এবং রাজধানীতে ক্রমেই দীর্ঘ করছে ভাসমান মানুষের তালিকা দরকার স্থায়ী সমাধান আসসালামু আলাইকুম আমন্ত্রণ কর্ণফুলি সংবাদে আপনাদের সাথে আছি আমি রকুন উদ্দিন দর্শক এতক্ষণ শুনছিলেন সাইমা প্রপার্টিস প্রাইভেট লিমিটেড সংবাদ শিরোনাম এবার জানাবো পুরো খবর দালান নির্মাণের এক বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান সাইমা প্রপার্টিস প্রাইভেট লিমিটেড আপনার উপরে ওঠার সঙ্গী সন্তানের শিক্ষা নিয়ে অভিভাবকদের অসুস্থ প্রতিযোগিতা বন্ধের আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সকালে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি এ আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী বলেন লেখাপড়ার নামে শিশুদের উপর বাড়তি চাপ দেয়া যাবে না সব শিশুর শিক্ষা নিশ্চিতে সরকার সব ধরনের ব্যবস্থা নিয়েছে তিনি বলেন দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার সবচেয়ে বড় হাতিয়ার হলো শিক্ষা আজকের শিশুরাই গড়বে ভবিষ্যতের বাংলাদেশ তাই সরকার প্রাইমারি থেকে শিক্ষাকে অধিক গুরুত্ব দিচ্ছে এ সময় শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারের নানা উদ্যোগের কথা তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী পরে প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন ঘোষণা করেন শেখ হাসিনা সিঙ্গাপুরের মাউন্ট এলিজাবেথ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী ওবায়দুল কাদেরকে আইসিইউ থেকে কেবিনে স্থানান্তর করা হয়েছে সকালে সিঙ্গাপুরে ওবায়দুল কাদেরের চিকিৎসা সমন্বয়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালক অধ্যাপক আবু নাসার রেজভি এই তথ্য জানান শুরুতে নানা বিতর্ক থাকলেও এখন চট্টগ্রামবাসীর প্রথম পছন্দ উড়াল সড়ক মুরাটপুর থেকে লালখান বাজার কদমতলি থেকে স্টেশন রোড বহদ্দার হাট ফ্লাইওভার এখন দিনরাত ব্যস্ত যানবাহনের ভিড়ে ত্রিশ কোটি টাকা ব্যয়ে তিনশো মিটারে নবনির্মিত র্যাম্প উদ্বোধন করা হয় ষোলই ডিসেম্বর এরপর থেকে ফ্লাইওভারের যান চলাচল বেড়ে যায় চার বছর পর নগরের প্রথম ফ্লাইওভারটি পরিপূর্ণতার রূপ পেয়েছে চট্টগ্রাম থেকে ইমনের ক্যামেরায় রিপোর্ট করেছেন আব্দুল কাদের বন্দরনগরী চট্টগ্রামের প্রথম ফ্লাইওভার বহদ্দারহাট জংশনে চার বছর আড়াই মাস আগে প্রায় দেড়শো কোটি টাকা ব্যয়ে এক দশমিক চার কিলোমিটার দৈর্ঘ্য ও চোদ্দ মিটার প্রস্ত চার লেন বিশিষ্ট এই ফ্লাইওভারের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রয়াত সাবেক মন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ নেতা এম এ মান্নানের নামে প্রথম ফ্লাইওভার ওই দিনের উদ্বোধনের পর যানবাহন চলাচলের জন্য করা হয় উন্মুক্ত ফ্লাইওভার নির্মাণের ফলে নগরীতে যানজট অধিকাংশই কমে গেছে যার সুফল এখন ভোগ করছে নগরবাসী স্কুল কলেজে ছুটির সময় আমরা যে নিচে যে জামটার মধ্যে পড়তাম এখন এটা সহজে মানে পার হয়ে চলে যাইতে পারতেছে অল্প সময়ের মধ্যে মানে আমাদের মেন কথা হচ্ছে সময়টা খুব সেভ হচ্ছে সুবিধা হয়েছে ঘন্টার পর ঘন্টা যাইতে লাগতো দুই ঘন্টা আসতে আরও বেশি লাগতো তিন ঘন্টা এখন এই ব্রিজ হওয়াতে আমরা যারা এই পথে আসা যাওয়া করে সবসময় রেগুলার আমাদের জন্য সময়টা দশ পনেরো মিনিটে আমরা কলেজে ক্যান যে আবার বাসায় চলে যেতে পারতেছি এবং জনসাধারণ অনেক উপকার হয়েছে তে তো আমাদের অনেক সুযোগ সুবিধা হয়েছে স্কুল থেকে বাচ্চাদেরকে আনা নেওয়ার জন্য টাইমটা অনেক কম লাগছে ব্রিজে যে আমাদের উপকার হয়েছে উপকার অর্থ সেটা কি অল্প টাইমে আমাদের জায়গা আমরা গন্তব্য স্থানে পৌঁছতে পারতেছি নগরীর বহদ্দারহাট এম এ মান্নান ফ্লাইওভার মুরাদপুর হতে লালখান বাজার আক্তারুজ্জামান ফ্লাইওভার লালখান বাজার বারেক বিল্ডিং বিমানবন্দর এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়ে মিলে গতিশীল যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে বলেও জানান সিডিএর চেয়ারম্যান কারণে মানুষ অনায়াসে অল্প সময়ে 
কাতার করতে সক্ষম হয়েছিল এখন ফ্লাইওভারে সকল মানুষ শতবাদ পাচ্ছে এবং ডক্টর মানুষ মহাখুশি এর সঙ্গে সংযুক্ত হবে পতেঙ্গা ফৌজদার হাট আউটার উইং রোড ও বেরিবাদ কাজ শুরু হচ্ছে চাকতাই কালুরঘাট রিভার ড্রাইভ আউটার উইং রোড দ্রুতগতিতে চলছে বহদ্দারার শাহ আমানত সেতু হয়ে শিকলবাহা ক্রসিং চার লেনের কাজ এখন আমরা শুরু করতেছি লাভনা বাজার থেকে আগে পর্যন্ত সতেরো কিলোমিটার দৈর্ঘ্য এলিভেল এক্সপ্রেস ওয়ে এখন এলিভেল এক্সপ্রেসে করতে গিয়ে এইসব প্রকল্প শুরু সময় যেগুলো বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছিল আর সেই বিতর্ক নাই সেটাও কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে আবার বাকুলেশ্বর রোড আমরা শুরু করেছি চন্দনপুর থেকে আমার বিজ রোড পর্যন্ত সেটাও কাজের প্রায় শেষ পর্যায়ে চাকতাখাল থেকে খালোয়ার ব্রিজ পর্যন্ত সাড়ে আট কিলোমিটার দৈর্ঘ্য প্রথম রোড কাম বাদ আমরা কাজ শুরু করেছি তিন বছরের মেয়াদের প্রকল্প তিন বছরের মধ্যে এটা শেষ হবে আর বঙ্গবন্ধু অভিনিয়ম সেটাও একটা নতুন প্রকল্প ছিল সেটা আমরা সমর্থন করেছি আর চট্টগ্রামের প্রায় একশত কিলোমিটার পুরাতন রাস্তা সরু রাস্তাকে আমরা সম্প্রসারণ করেছি আগামী পাঁচ বছরেই চট্টগ্রাম হবে দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম আধুনিক নগরী তাই চট্টগ্রামকে ডেলে সাজানোর দায়িত্ব নিয়েছেন সরকার প্রাচ্যের রানীকেত চট্টগ্রাম নগরীকে সত্যিকার অর্থেই বাণিজ্যিক রাজধানীতে রূপান্তরিত করাই যেন এখন সময়ের দাবি আব্দুল কাদের কর্ণফুলি সংবাদ চট্টগ্রাম ডাকসু নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু হয়েছে তবে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ শিক্ষার্থীদের আস্থা অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের নেতারা সকালে জাতীয় প্রেস ক্লাবে সাথে মার্চ নিয়ে এক আলোচনা সভায় তারা এই মন্তব্য করেন আর ডাকসু নির্বাচনের ফলাফলকে কেন্দ্র করে বিএনপি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ অশান্ত করার চক্রান্ত করছে বলেও অভিযোগ করেন তারা ভবিষ্যতে সকল ছাত্র ছাত্রীদের অভিভাবক হিসাবে আমাদের শিক্ষক সহ সকল কর্মকর্তা তারা সেই আস্থা নিয়ে পূর্ণ আস্থা নিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম চালিয়ে যাবেন এই প্রত্যাশা আমি ব্যক্ত করছি নিজেদের যদি লজ্জাবোধ থাকে আমার মনে হয় যে এই ডাকসু নির্বাচন নিয়ে বিএনপির এই ধরনের কথাবার্তা বলার আর কোনো সুযোগ থাকতে পারে না আপাতত ইলেকট্রিক থ্রি হুইলার যানকে বৈধতা দেওয়ার সুযোগ নেই খতিয়ে দেখতে হবে ব্যাটারির বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নীতি দরকার আরও আধুনিকায়ন এজন্য বিআরটিএ সহ সরকারের অন্যান্য বিভাগকে সমন্বিত উদ্যোগ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন বাণিজ্য মন্ত্রী টিপু মুন্সি সকালে থ্রি হুইলার নিয়ে আয়োজিত এক সেমিনারে তিনি এ মন্তব্য করেন এর আগে মূল প্রবন্ধে বলা হয় এসব যানকে বৈধতা দেয়া হলে বছরে বিশ কোটি ডলার রাজস্ব পাবে সরকার পরিবেশ বান্ধব হওয়ায় সাশ্রয় হবে জ্বালানির তাই বিদ্যুৎ চালিত থ্রি হুইলারের জন্য নতুন চার্জিং স্টেশন করার দাবি জানান আয়োজকরা পরে বাণিজ্য মন্ত্রী বলেন যে কোনো গণপরিবহন নিয়ে সিদ্ধান্তে আসার এক্সটিআর বিআরটিএর তবে বছরে এসব যানের চার্জে ব্যবহার হয় চারশো পঞ্চাশ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ তাই থ্রি হুইলার খাতে নতুন বিনিয়োগ আসার আগে টেকসই কাঠামো নিশ্চিত করতে হবে রাজধানীতে বাড়ছে জনসংখ্যা বাড়ছে ভাসমান মানুষের চাপ ঢাকার এমন কোনো স্থান নেই যেখানে ভাসমান মানুষের দেখা মিলবে না ঢাকা শহরে কাজ মিলবে গ্রামে মাথা গোজার ঠাই নেই অথবা বিভিন্ন কারণে বিতাড়িত হয়ে নিরুপায় এসব মানুষ ক্রমেই দীর্ঘ করছে ভাসমান মানুষের তালিকা এসকে ইমরানের ক্যামেরায় রুবেলের রিপোর্ট অন্য বস্ত্র বাসস্থান শিক্ষা চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে রাষ্ট্র অঙ্গীকারাবদ্ধ কিন্তু রাজধানীতে বাস করা ছিন্নমূল মানুষগুলোর দিকে নজর দেওয়ার যেন কেউই নেই সরকারি সমীক্ষা বলছে এমন মানুষের সংখ্যা দু হাজারের বেশি নয় তবে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার হিসেবে প্রায় দেড় কোটি মানুষের এই শহরে ছিন্নমূল মানুষের সংখ্যা ছাড়িয়েছে পঞ্চাশ হাজার যারা ন্যূনতম নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত আমার বাড়িঘর নাই আমি ছোটবেলা এতিমখানা বড় হয়েছি দেখে রাজধানীর গুলিস্তান হাইকোর্ট প্রাঙ্গন রেল স্টেশন বাস স্টপ সহ জনাকীর্ণ এলাকাগুলোর ফুটপাতেই দিন যাপন করেন তারা তাদের অনেকেরই জন্ম এই ফুটপাতে কেউ বা জীবিকার তাগিদে এসে নিরুপায় হয়ে এখানেই স্থায়ী আবাস গেড়েছেন আবার ফুটপাত দখলমুক্ত করার কারণে মাথা গোঁজার অস্থায়ী ব্যবস্থাটুকুও 
হারাচ্ছেন অনেকে পুনর্বাসনের জন্য সরকারিভাবে কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হলে মিলবে স্থায়ী সমাধান এমনটাই দাবি তাদের সাইফুর রহমান রুবেল কর্ণফুলি সংবাদ ঢাকা ডাকসু নির্বাচন সরকারের কার্যপের ধারাবাহিক দৃষ্টান্ত বলে জানিয়েছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী দুপুরে জাতীয় প্রেস ক্লাবে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের তেরোতম কারাবন্দী দিবসের অনুষ্ঠানে এ কথা বলেন তিনি তিনি বলেন দেশের সব মানুষকে সরকার বোকা মনে করছে সরকারের কোনো নির্বাচনের উপর বাংলাদেশের মানুষের কোনো আস্থা নেই বলে জানান তিনি এ সময় গণশোনানির নামে গ্যাসের দাম বাড়ানোর উদ্যোগ নিয়ে সাধারণ মানুষের সাথে সরকার প্রতারণা করছে বলেও জানান আমির খসরু মাহমুদ সেই ব্যালট পেপার রাতের বেলা এবার বোধ হয় দিনে ধরা পড়ল কাজটা রাতে হয়েছে কিন্তু এইবার ব্যালট পেপার ধরা পড়েছে বস্তায় বস্তায় ব্যালট পেপার ধরা পড়েছে এবং সাধারণ ছাত্র ছাত্রীরা এই কাজটা করেছে বারো হাজার না চোদ্দ হাজার ভোট ভোট কত ছিল এখানে বারো হাজার না চোদ্দ হাজার তেতাল্লিশ হাজার তেতাল্লিশ হাজার ভোট গন্তে রাত্রে তিনটা বেজে গেছে আপনি চিন্তা করেন আর আমাদের এখানে লক্ষ লক্ষ ভোট ছয়টার মধ্যে রেজাল্ট দিয়ে ফেলেছে সাতটার মধ্যে রেজাল্ট শেষ আর বিয়াল্লিশ হাজার ভোট গন্তে রাত্রে তিনটা বেজে গেছে সংবাদ শেষ করব তার আগে সাইমা প্রপার্টিস প্রাইভেট লিমিটেড সংবাদ শিরোনামগুলো জানিয়ে দেব আরও একবার সন্তানের শিক্ষা নিয়ে অভিভাবকদের অসুস্থ প্রতিযোগিতা বন্ধের আহ্বান প্রধানমন্ত্রীর ইলেকট্রিক থ্রি হুইলার যানকে বৈধতা দেওয়ার সুযোগ নেই জানালেন বাণিজ্য মন্ত্রী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ শিক্ষার্থীদের আস্থা অর্জন ব্যর্থ হয়েছে জানালেন আওয়ামী লীগ নেতারা এবং রাজধানীতে ক্রমেই দীর্ঘ করছে ভাসমান মানুষের তালিকা দরকার স্থায়ী সমাধান দর্শক এই ছিল এখনকার সংবাদ সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ দালান নির্মাণের এক বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান সাইমা প্রপার্টিস প্রাইভেট লিমিটেড আপনার উপরে ওঠার সঙ্গী